Bir tekerlek saniyede 0,35 tur dönüyor. Tur sayısı t ile geçen dakika sayısı dk arasındaki dk arasındaki ilişki, demek ki dakika cinsinden istiyorlar, saniye değil, aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafikte verilen birimler arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar? Peki, önce bir bakalım bu grafik akla yatkın mı? Saniyede 0,35 tur dönen tekerlekle tutarlı mı? Bunun için önce buradaki zaman ekseni dakika cinsinden verildiğinden 0,35 tur bölü saniyeyi tur bölü dakikaya çevireceğim. Saniyede 0,35 tur bölü saniye ve bunu tur bölü dakikaya çevirmek istiyorum. Yani aslında bunu saniye bölü dakika cinsinden bir şeyle çarpmaya çalışıyorum. Çünkü saniyeler birbirini götürecek, geriye tur bölü dakika kalacak. Her dakikada 60 saniye olduğunu biliyoruz. Veya şöyle anlatayım, şöyle diyeyim, yani pay ve payda da aslında aynı değerler var. 60 saniye bir dakikaya denk. Yani bu aslında buradaki değeri 1 ile çarpmakla aynı şey. Buradaki ölçüm üzerinde hiçbir değişiklik yapmıyoruz esasında. Veya bunu 60 saniye bölü dakika cinsinden de yazabiliriz. Böyle yapınca saniyeler birbirini götürüyor. Ne kalıyor? 60 çarpı 0,35 tur bölü dakika kalıyor. Tur bölü dakika. Peki 60 çarpı 0,35 kaç eder? Bakalım. 60 çarpı 0,3 18 olduğuna göre, buna bir de 3 eklersek, 3 nereden geldi? 60 çarpı 0,05 3'e eşittir. O zaman 18 artı 3, sonuç 21'miş. Yani bu değer dakikada 21 tura eşitmiş. Peki bu grafikte gördüğümüz değerlerle tutarlı mı? 2 dakika sonra 42 tur. 2 çarpı 21, 42 tur atmış olmamız lazım. Burası 42'ye bayağı yakın görünüyor, değil mi? 5 dakika sonra da 21 çarpı 5'ten 105 tur atmış oluruz ve görünüşe bakılırsa grafik de öyle diyor. O halde grafik bu bilgiyle tutarlı. Şimdi bakalım bu ifadelerden hangisi mantıklı? x ekseninin birimi tur ve y ekseninin birimi dakika olsaydı eğimin birimi aynı kalırdı. O halde eğimin ne olduğunu bir hatırlayalım. Eğim biliyorsunuz şöyle tanımlanır. Herhangi bir orandan ibaret değil eğim. Eğim, dikey eksendeki yani y eksendeki değişimin yatay eksendeki değişime oranıdır. Yani bu grafiğin çizilme biçimine bakacak olursak, eğim tur sayısındaki değişimin dakika sayısındaki değişime yani dk'ye oranı. Ama madem soruyu böyle yazmışlar, şimdi bu nedir? Eğimimiz... Bir dakika geçtiğinde, böyle düşünelim, bir dakika geçtiğinde, yani dakika sayısındaki değişim 1 olduğunda 21 tur daha atmışız demektir. Tur sayısı 21 artıyor. Demek ki bu grafiğin eğimi 21. Bu grafiğin eğimi 21'e eşit. Eğer eksenlerin yerini değiştirecek olursak, yani düşey ekseni zaman, yatay ekseni tur sayısı yaparsak, eğimimiz bunun çarpmaya göre tersi olur. Yani zamandaki değişim bölü tur sayısındaki değişim haline gelir. O da 1 bölü 21'e eşittir. Yani eğim kesinlikle aynı kalmıyor. O halde bu ifade kesinlikle doğru değil. Bu bilgiyi içeren bir grafikte birim olarak tur ve saat kullanılabilir. Tabii ki skalayı değiştirebiliriz. Düşünelim nasıl yapacağız. Zaman birimi olarak saat kullanan bir grafik tabii ki çizilebilir. Mesela şu an dakikada 21 tur attığımızı biliyoruz. Bunu 60 ile çarparsak saatte atılan tur sayısına ulaşabiliriz. Yazayım. 21 tur bölü dakika çarpı 60 dakika bölü saat eşittir. 6 kere 21, 126 olduğuna göre 1260 tur bölü saat. Yani aynı bilgiyi saat birimiyle kullanan bir grafik çizmek mümkün. Şimdi buraya saatleri yazıyoruz. 1 saat, 2 saat, 3 saat. Yani bu eksen saat ekseni, bu eksen de tur ekseni. Ama bu ekseni biner biner artırsak daha iyi olur. 1000 
2000 böyle devam ediyor. 0 saat geçtiğinde 0 tur atmış oluyor tekerleğimiz. 1 saat geçtiğinde ise 1260 tur. O da buralarda bir yerde. Sonuçta böyle bir doğru elde ediyoruz. Aynı bilgiyi tur ve saat kullanarak da verebiliriz. Son ifadeye geçelim. Tekerleğin dönme hızı tur sayısının dakika sayısına bölümüne eşittir. Tabii ki. Eğim bu bir hız zaman grafiği olduğu için çünkü tur sayısı dikey, dakika sayısı yatay eksende olduğu için eğim bize hızı verir. Ve tur sayısının zamana göre değişim hızı bu grafikte tur bölü dakika cinsinden verilmiş. Tur sayısındaki değişim nedir? Mesela bu noktadan bu noktaya gidiyor olalım. Tur sayısı yani t dakika sayısındaki belli bir değişimle ne kadar arttı? Yani tur sayısındaki değişim bölü dakika sayısındaki değişim. Demek ki bu da kesinlikle doğru.